Hi all, this is Meera. Welcome back to my channel, High School Max. In the middle of PSC LDC exam, we will start the classes of syllabus. We will start the LDC exam in the middle of the PSC exam. We will start the topic of Vinna Sankhya. Now, we will start the topic of Vinna Sankhya. We will start the topic of Vinna Sankhya. We will start the topic of Vinna Sankhya. 2x4, 5x5, minus 3x5, 9x5. இவே எல்லாம் பின்ன சங்கியாளுக்கு எக்சாம்பலானாம். எந்தான் ஒரு பின்ன சங்கியானும் வருந்தால் P by Q formula எதான் நம்பர்ஸ் ஆனாம் பின்ன சங்கியாள். அது நான்றுத்தே P என்று வருந்தேன் அம்ஷு வெண்ணும் தாழக்கடக்குந்த Q எது நம்பரானாம் அவினேன் நம்பிடை சேதும் வருந்தும் பரையும். Vocês அது உண்டு minus 5 வந்து வரையிந்து ஒரு வின்ன சக்கியானா. என்னால் 1 by 0. அதைது 1 by 0 வந்து வருந்தால் இது சேயதம் Q என்தாய் 0 வாய். இது ஒரு வின்ன சக்கியையில்லா. ஒருக்கிலும் சேயதம் 0 வாய்க்குள்ளும் வின்ன சக்கியையில்லா. இப்பு செல்லப்பம் நம்னுடு சோயிக்காம். 5 root 3 1 by 2 minus 3 by 5. Vocês இதின்டை வியுள்க்கரம் வெளிதான் பார்ந்து வெளியான் நம்மில் சேடது இ அம்சோன் சேதோ நேரு திரி சேதுதா அதால் இவிடுத்தை சேதம் ஆயிட்டுள்ளது விட மூன்னு மோலி வரும் அம்சை விட தாழ வரும் இதானு வியுள்க்கரம் அல்லங்கள் உணன விபரியிதும் வருகிறேன் நேக்ஸ்ட் வண்ணோ இதான வியுல் கரம் வல்லைங்கள் உணன விபிரிதாம். நீ அஞ்சன் வரும் இந்த நம்பர் இந்தே, அது வின்ன சங்கியானா, அது இந்தே வியுல் கரம் எழுதாம் பண்ணா இந்தே இருதும். இயே அஞ்சன் வருங்கள் என்னால் என்தானா, 5 by 1 நானர்த்தாம். இது இந்தே வியுல் கரம் எழுதாம் பண்ணுகையான் 1 இங்கேனே அழதுவிடு வின்ன சங்கியான் நம்மல் வரையிகா. இதுந்தே வியுள்க்கிறம் எழுதாம் பண்ணால் என்தான் 1 முகலில் வரும் 0 தாழு வரும். நம்ம கரியாம் வரு வின்ன சங்கியான் வண்ணையால் P by Q formula Q வண்ணும் வருக்கிலும் 0 ஆகாம் பாடில்லா. பிங்கினுடு நம்பர் இல்லா. Indonesia இதின்டை வியுள்க்கரம் எழுதாம் பரால்லும் minus அதுவால வரும் 1 by 1 நம்ம வரும் இது minus 1 இன்னுடு இக்குலானாம் so வியுள்க்கரம் அதே number ஐட்டுள் numbers எதத்தியான் நீ வைச்சியான் 1 minus 1 வானாம் இதுவால் என்னி வியுள்க்கரம் அல்லங்கள் reciprocal அல்லங்கள் குணன விபரியிதம் அது இல்லாத் தொரி number நீ அதின்று நம்மிடு வருக்கும் குணன விபரியிதா அல்லைக்கு வியுள்க்கிறமம்னு வருக்கும் 3 by 2 வாங்கு வருக்கும் இது நன்றும் கொடு நம்மிடும் multiply செய்வானா multiply செய்யும் பெந்து வரும் 3 இந்து 2 6 வந்து தாழையும் 6 வந்து 6 வரும் cancel ஐ 1 வந்து அதாயது ஒரு நம்பரும் அதின்று 
ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കി ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇൻ ടു ഇതിന്റെ വ്യൂക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് വൺ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ ഗുണനെ വിപരീതവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ സങ്കലന വിപരീതം ചോദിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗുണന വിപരീതമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ സങ്കലന വിപരീതം അപ്പൊ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ സംഖ്യത്തിന്റെ സങ്കലന വിപരീതമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇനി സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സങ്കലന വിപരീതമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ അതുപോലെ എഴുതുക ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് പ്ലസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ഇനി ചോദിക്കാം മൈനസ് ഫൈവിന്റെ സങ്കലന വിപരീതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അതുപോലെ എഴുതുക മൈനസിന് പകരം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് സെവൻ സെവന്റെ സങ്കലന വിപരീതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തിരിച്ചെഴുതുകയായിരുന്നു സങ്കലന വിപരീതം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഏതാണ് അപ്പൊ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കുക മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കുക ഇതാണ് സങ്കലന വിപരീതം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് ഇപ്പം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവും അതിന്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് സീറോയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി മൈനസ് സോറി പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഈ സെവൻ ബൈ ത്രീയും അതിന്റെ സങ്കലന വിപരീതം മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇത് ഫൈവും ഇത് മൈനസ് ഫൈവും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണോ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ അതുപോലെ എഴുതുക അതിന്റെ സിമ്പിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആണെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക സാധാരണ ഭിന്ന വിഷമ ഭിന്ന മിശ്ര ഭിന്നം അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഭിന്നം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ കേസിൽ എല്ലാം അംശം ചേതത്തെക്കാളും ചെറുതാണ് രണ്ടാണ് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണ് രണ്ട് അതാണ് അംശം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ചെറുത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ചെറുത് ഇങ്ങനെ അംശം ചെറുതായി ക്ഷേത്രത്തെക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സാധാരണ ഭിന്നം ഇനി വിഷമ ഭിന്നം എന്താണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് അംശമാണ് ചേത്തത്തെക്കാളും വലുതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിഷമ ഭിന്നം ഇനി മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഈ ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മിശ്ര ഭിന്നം അതായത് ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തെ നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നമായിട്ടും മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമായിട്ടും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് വിഷമ ഭിന്നത്തെ എങ്ങനെ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അംശം അംശമാണ് വലുത് അതൊരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഇതിനെ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവേഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വന്നു ത്രീ വന്നു റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം രണ്ടു വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചേത എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം ഇവിടെ അംശമായിട്ട് എഴുതും അപ്പം അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇനി നമ്മളോട് ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എളുപ്പം മെത്തേഡ് എന്താണ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക വീണ്ടും ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു
ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് ഭാവിച്ചു ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാവിച്ചു അപ്പം ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളും അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയത് എന്താണ് വൺ തന്നെയാണിത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇനി ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ എന്ത് വരും ഛേദം ത്രീ തന്നെ വരും മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് വന്നു ഇതാണ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുക അതായത് വൺ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കേക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചു ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളും കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് കേക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിന്റെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ കിട്ടി അതാണ് വണ്ണും ടു ബൈ ത്രീയും ഒരെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടി അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കേക്കിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടി അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടി അതിനെയാണ് വൺ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വലിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യേനെ അതിന്റെ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയോട് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടു ഒന്ന് ത്രീ ആകാൻ പാടില്ല ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു പി വരും ടു ക്യു വരും അപ്പൊ ഈ പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണ് അതിനോട് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് ടു പി ബൈ ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം ടു പി ബൈ ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഇതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതായത് ടു പി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി പി വരും ടു ക്യു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി ക്യൂ വരും അപ്പൊ ഈ ടു പി ബൈ ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യൂനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ചതുരം ഉണ്ട് ഇതും ഇതും സെയിം ഒരു എമൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചതുരമാണ് നോക്കുക ഒരേ നീളം ഒരു വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കേക്ക് രണ്ട് കേക്കുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കേക്കിനെ ഞാൻ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചു നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം കാരണം ആകെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ആണത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സെയിം കേക്കിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എട്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചു അതായത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഈ എട്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം സെയിം കേക്കാണ് ഞാൻ ആ സെയിം കേക്കിനെ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു വൺ ബൈ ഫോർ അതിനെ എട്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്തു ഈ പട ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്താണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കേക്കിന്റെ വൺ ബൈ സെയിം കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഇതിന്റെ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യേനെ അതിന്റെ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്